又要自残吗？我倒要看看你有多少鲜血使用。”嘴角咧起一道森然弧度，萧炎刚欲再度彻底将范老赶尽杀绝。突然间，一道清脆的能量罩破裂声音响彻在了天地间。这一刻，世界都安静了，仿佛被按下了暂停键。糟了，这畜生竟然又突破封印了！与迦南学院众人难看的脸色不同，韩风高兴极了。不仅仅是因为他的拖延政策奏效了，还因为他发现这一伙竟然有灵智。塔尖处，一对泛着火焰的巨大蛇瞳缓缓浮现，最后在天空上每个人身上扫过。被扫过的人身体都有着瞬间的僵硬。苏谦此刻也懒得理会前面不远处面面相觑的金银二老了，转身就是一声厉喝：“内院长老听令，结阵！”全然不顾身后那些虎视眈眈的黑角域众人。苏谦的命令使得内院众长老都是一愣。但最终，他们还是以极快的速度到达天焚炼器塔的上空，再次结出了先前的封印大阵。那些黑角域强者一看这情况，也是迅速的汇聚在一起。你以为黑角域众强者会做出趁他病要他命的操作吗？还真就有人是这么想的。韩先生，现在内院长老自顾不暇，可是我们出手击溃他们的大好时机呀、啊！一名面向很反派的老者冲着一旁的韩风怪笑道：“这是要把韩风当枪使，彻底毁掉迦南学院呀！心思歹毒，其心可诛。而韩风能有今日的成就，怎么可能没有一点小聪明呢？”心思转了转，就开口忽悠道：“呵呵，班老别急，经过先前的大战，内院长老们可是消耗不小。”而反观那异火，却是在养精蓄锐。现在他们想要再将它封印，可没那么容易，说不定还会在异火的冲击下损失不小。我们大可等他们两败俱伤后，再出手抢夺异火。韩风此话说的，那叫一个冠冕堂皇、无懈可击呀、啊！班老闭麦了。实则二人都很清楚，迦南学院底蕴不菲。那些隐世强者能够容忍异火被夺，但却不能容忍内院长老死伤大半。一旦真的结下生死之仇，惊动了隐世强者，在场的黑角域众人根本就不够给别人热身的。至于为什么黑角域众人从未想过以内院的那些学员相要挟，那是因为他们不敢犯众怒。毕竟内院的学生背后大多都有着一些势力。班老出生怂恿韩风是有自己的小心思的，他与学院有血仇，但他又没有底气直面迦南学院的怒火。可惜韩风不是个蠢的。就在韩风等人谈话间，一道血影突然闪掠而进，然后小心翼翼地挤进了人群中，目光阴狠又隐含着一丝惧意地望着不远处的那黑袍青年人。此人正是差一丢丢就领了盒饭的范老。韩风在看到范劳的新形象时，着实被吓了一跳。那家伙实力真的如此强横？皱了皱眉，韩风迟疑了一下，才从纳戒中取出一枚丹药，迅速的塞给范劳。别问为什么迟疑，问就是觉得它没用，怪浪费的。看着几乎是强一般的接过丹药，然后塞进嘴中的范劳，韩风突然觉得有些肉疼。要不是担心不给会寒了其他人的心。那家伙的异火刚好克我，不然的话他也没好果子吃。面色逐渐红润起来的范老死要面子的狡辩道：“一如之前，打得过就是给我儿陪葬，打不过就变，这都是误会的骚操作。”然而在场的人都是有眼睛的好吗？要不是一个阵营的，指不定当场就笑出了声。只不过眼下他们也没心思嘲笑范老了，毕竟强者是敌。得找个时间将这青年的来历打听清楚，然后找个机会将之擒了呀。韩风如此想到。萧炎似是察觉到了韩风的恶念，转头就朝着这边看来。只不过最先锁定到的人是范老，原因无他，着实是造型太吸睛了。在一群人模狗样的禽兽面前，格外的扎眼。暗自可惜没能杀了这老狗的同时，萧炎锁定了那恶念的来源。似
四目相对时，都蕴含着各自心中方才明白的森冷杀意。就在萧炎握紧了拳头，有些蠢蠢欲动的时候，药老细微的声音突然在其心中悄然响起：“不要轻举妄动，那家伙身旁也是有着不少的强者。”就算将我能借与你的力量施展到极致，那也讨不了好。还是那句话，除非你达到斗王阶别，不然还是尽量少与他正面冲突。你应该知道，修炼了焚诀，吞噬异火后是何等的强横。虽然他修炼的仅仅是残卷功法，不过那也不可小觑啊！狠狠地咬了咬后牙，萧炎最终松开了拳头，转头看向了天焚炼器塔的顶尖处。这东西将是自己能否最快进入斗王的关键，所以无论如何都要将之搞到手。在天际之上的众人各怀心思间，那由苏千掌控的封印阵却是快撑不住了。由于寒风干的好事，众长老再次结出的能量币比之上次要薄弱许多，此时不过是在硬撑。而那无形火蟒自是也知道了封印即将破裂。撞击的更欢快了，而且每次都只撞击一处。好家伙，不错呀，还知道以点破面。最终能量壁还是崩溃了。能量壁破碎的那一刻，一道蕴含着狂喜的疯狂怪鸣声，犹如惊雷般的从无形巨蟒狰狞的大嘴中暴吼而出。与学院众长老难看的脸色不同，寒风的脸上那是难言的狂喜。不错，以寒风轻盈炼丹术这么多年的阅历，他很快就辨认出来，那是榜列十四的一伙陨落心炎。不，那是能够让他无时无刻都能淬气炼骨的修炼作弊器。就在寒风深情凝视着陨落心炎的时候，陨落心炎又何尝没有凝视着他呢？别误会，就是单纯的禅，一同被火蟒锁定的，还有萧炎。嗯，没错，一家人就是要整整齐齐的。萧炎被无形火蟒眼中那极为人性化的贪婪与垂涎惊住了。这猎人与猎物的位置，似乎是想要来个互相调换。好笑之余，萧炎的心里升起了一抹警惕：难道他还想把我也给吞噬了不成？萧炎喃喃自语道：“你别说，哎，你还真别说。”天地异火或许有些特性不同，不过他们却有着一个相同的点，那便是即便都拥有着极为庞大的力量，无人操控的异火若是在某个时间地点相遇，都是会本能的吞噬对方，来达到强大自己的目的。如今这陨落心炎已经具备了灵智，他自然是知道如何做才能使自己的力量得到极大的增长。哟，这一出来就有两个美味的小点心等着我呢。吞了他们，我看还有谁能拦得住我？从药老那里得知真相的萧炎，嘴角不自觉地咧了咧。自己来学院是为了得到异火，可不是为了被他得到啊。那现在怎么办？萧炎挠了挠头道：“先离他远点，这东西现在能量极强，正面碰撞，就算你我联手，怕也是抵挡不了。”药老沉吟了一会儿，道：“那就先苟一苟吧。”闻言，萧炎背后青火双翼轻微震动，就朝着高空升去。然而，就在萧炎身形刚刚有所行动时，那无形火蟒似是也有所察觉，当下猛地一抬巨大头颅，巨尾一甩，庞大的身躯便是直接暴冲天际。寒风看着暴冲而来的火蟒，傻眼了：“不是。”说好的蛇类对静态的东西不敏感呢？你就说萧炎给了你多少好处，我给双倍，先追他行不行？首先，本大爷是火，不是蛇；其次，你丑。寒风身后那些所谓的黑角域众强者已经忍不住自己想要跑路的腿脚了。开玩笑，丹药虽好，也要有命吃啊！大家不要慌，我们人多，那畜生可不敢与我们硬碰。似是感觉到了己方士气的低迷，韩风连忙喊道：“实则别走，我害怕。”范老却是在此时白着一张脸道：“韩先生，我已经重伤了，怕是帮不了多少忙了。我看我还是先闪吧。”随后艰难地咽了一口唾沫，冲着前方的韩风匆忙地抱了抱拳，就跑路喽。
。好家伙，给寒风气的脸色铁青。早知道那丹药，不如喂了狗。混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。寒风在心里怒骂道。就在众人心头踌躇不定时，火蟒操控着的无形火焰到了。韩风有着海星焰护体，倒还好，就是苦了跟在他身后的众人，只能用斗气护体。呆，你有异火，为什么不护着点我们？实力消耗的太多，我拿什么收服异火？韩风，这样下去可是不行，那畜生的能量似乎永远用不完一般。继续这样僵持下去，恐怕我们这边的人就得先承受不住了。一身着金袍的老者望着一些满头大汗的黑脚玉强者。眉毛皱了皱，对着一旁的寒风道：“潜台词，不做点什么，可别怪我们跑路了啊！”脸色几经变化，寒风终于是开口道：“诸位，助我一力！若是今日能够收服这一伙，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。”旋即，身体之上的蓝色火焰猛然爆涌而出。众强者一听“双倍工资”，觉得很是心动。再看看寒风，好吗？也没有划水了。大家都是为了利益，能够不顾一切的货色。对视了一眼后，怕什么？干他丫的！寒风凝出两把两色的火焰巨枪，冲着近在咫尺的无形火蟒就是一声厉喝，道：“攻击！”有了寒风的重金许诺，黑角玉众强者们工作就更卖力了一些。这边正打得热火朝天，另一边，胡谦闪身出现在苏谦身旁，望着那边战场。皱眉低声道：“苏谦长老，现在怎么办？”静观其变。苏谦微微眯眼，旋即又道：“吩咐众长老，抓紧时间恢复斗气，大战可还没完呢，绝不能让陨落心炎落入寒风手中。”此时的萧炎呢，正在天空的另一处，双臂抱在胸前，看着狗咬狗的好戏呢。打吧打吧，最好都打得半死。渔翁得利什么的，我最喜欢了。此时的萧炎还不知道有一句话叫做“乐极生悲”。火蟒与黑角玉众强者的战斗你来我往的僵持了许久后，以墙头草们的心生忌惮暂时告一段落。海风瞧得金银二老正带着一大群黑角玉强者躲得远远的，那叫一个气不打一处来。但他也怕他们真的就撂挑子不干了，心中怒骂。一群贪生怕死的家伙的同时，韩风取出了他的底牌，两瓶天寒气，狠狠地对着无形火蟒投掷而去。注：天寒气的罕见程度并不比异火小，只存在于极寒之地的深处。寻常火焰在距离其一定范围时，便是会自动熄灭，也就是异火方才能够将之抵御。铺天盖地的蓝色寒气将火蟒彻底笼罩的时候，无形火蟒果然变得萎靡了。寒风见此情况，高兴疯了，他觉得自己胜利在望了，将海星焰凝成一道高速旋转的火焰钻头，就朝着火蟒丢了过去。火焰钻头如他所愿，直接洞穿了无形火蟒的身体。可他没想到的是，萎靡了吗？我装的，嗖，我跑了，啾，我来了，给你一尾巴。惊不惊喜？意不意外？哎，就是玩儿。众人看着突然扭转的战局，以及变身血红炮弹的寒风，惊呆了。怎么就从洋洋得意变成人体喷泉了呢？萧炎正一脸错愕地望着寒风时，药老的惊呼声突然在其心中响起，令得其浑身毛孔都是在此刻陡然缩紧了起来。萧炎，快走！那畜生又盯上了你。好了，本期分享就到此结束喽。视频都快到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新啦。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。